Senza tetto con residenza anagrafica, sembra una contraddizione, ma a Bologna è proprio così. Ci spiega tutto Filippo Vendemiati. Non cercate questa strada, Bologna non la troverete, eppure esiste. In via senza tetto c'è la residenza delle persone senza fissa dimora, quelli che un tetto ce l'hanno solo per l'anagrafe, quelli che hanno vinto una battaglia legale e il comune gli ha dato una via che esiste solo sulla carta d'identità. Vere la residenza, ci spiegano gli avvocati di strada, significa assistenza sanitaria e offerte di lavoro. In sei anni di attività gli avvocati di strada hanno assistito gratuitamente oltre 800 persone, sette sportelli a Bologna e in altre 14 città italiane e presto saranno di più. E ora questa guida pubblicata insieme alla provincia offre alcuni itinerari e indirizzi particolari per mangiare, dormire e vestirsi. Avvocati di strada e Piazza Grande, giornale e associazione dei senza fissa dimora, sono cresciuti. A proposito, la nuova sede è in costruzione, le offerte sono gradite, ma sono aumentate e cambiate anche le persone che vivono in strada. E la povertà oggi è la prima causa. Dai 45 anni in su, una separazione coniugale alle spalle, imprenditori falliti e pensionati. La vergogna annulla le forze del possibile riscatto. Non sono aumentati solamente a Bologna ma generalmente in Italia perché sono sempre più persone povere e sempre più ormai si va a finire in un dormitorio o in strada semplicemente perché si è poveri, perché si perde la casa, perché l'affitto è aumentato, quando non si ha una famiglia intorno si va a finire in strada.